সুপ্রিয় দর্শক সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বাংলা টিভির সরাসরি স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠান এসপি হসপিটাল নিবেদিত ডক্টরস কর্নারের আজকের পর্বে বাংলাদেশের প্রায় প্রতি ঘরে ঘরে কোনো না কোনো সদস্য হাঁটু ও কোমর ব্যথার প্রকটতায় ভুগছেন এই প্রকটতার কথা চিন্তা করে আমরা আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় নির্ধারণ করেছি হাঁটু ও কোমর ব্যথার অপারেশনবিহীন আধুনিক চিকিৎসা আর এই বিষয়ে কথা বলার জন্য আমাদের মাঝে আজকে উপস্থিত আছেন ডাক্তার এস চক্রবর্তী বাদ ব্যথা প্যারালাইসিস ও ফিজিওথেরাপি বিশেষজ্ঞ চেয়ারম্যান ও চিফ কনসালটেন্ট এসপি হসপিটাল কথা বলবো আজকে আমাদের অতিথির সাথে বিভিন্ন কারণে যে ব্যথা গুলা হচ্ছে এগুলো সাধারণত লক্ষণ পায় ব্যথা এবং এখান থেকে পা ঝিম ঝিম করতে পারে অনেক সময় বার্নিং সেন্সেশন হতে পারে জ্বালা পোড়া করে কোমর ব্যথার কারণে কিন্তু পা জ্বলতে পারে অনেকের জ্বালা পোড়া বার্নিং মরচের মতো জলে বলে পানি পানি দিলে ভালো লাগে তো এই সিমটম গুলো সাধারণত অনেকে দেখা যায় যে হাঁটু এবং কোমর ব্যথা একই সাথে হচ্ছে হাঁটু এবং কোমরের ব্যথার সাথে কি কোনো ইন্টার রিলেশন আছে কিনা বা অবশ্যই কারণ লং টাইম কোমর ব্যথার রোগীরা যখন লং টাইম কোমর ব্যথায় সাফার করছে সেটা বলা হচ্ছে লং টাইম ব্যাক পেইন বাইলেট্রাল বোথ নি জয়েন্ট পেইনের পেইনের একটা কারণ যে বোথ নি জয়েন্টের মধ্যে যে আমাদের কার্টিলেজ থাকে বডির ওয়েট ওখানে আঘাত করে আমাদের সবচেয়ে ওয়েট বেয়ারিং জয়েন্ট আমরা বলছি নি জয়েন্ট তো আমাদের কোমরে যদি ডিসপ্রলাপস থাকে সেখান থেকে আমাদের কোমর ব্যথা কোমর ব্যথা আস্তে আস্তে পায়ের শক্তি কমে যায় তখন কোমর ব্যথাটা কমে যায় কিন্তু পায়ের শক্তি কমে যাওয়ার কারণে বডির ওজন আঘাত করে হাঁটুর মধ্যে যেখানে কার্টিলেজ ড্যামেজ হয়ে যায় যেটাকে আমরা বলি অস্টো আর্থাইটিস সো কোমর ব্যথা লং টাইম সাফার যারা করছে তাদের অবশ্যই হাঁটুতে ব্যথা হতে পারে এবং যারা লং টাইম হাঁটু ব্যথায় সাফার করছে তারা আমাদের কাছে আসলে আমরা চিন্তা করি কোমর থেকে ব্যথা হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি সো কোমরকে চিকিৎসা না করা পর্যন্ত যতই আমরা হাঁটুর চিকিৎসা করি কখনো সে সুস্থ হতে পারবে ইনভেস্টিগেশনগুলোর ভিতরে কি কি চলে আসে হাঁটু এবং কোমর এর জন্য কি সেপারেট ইনভেস্টিগেশন লাগে না একটা ইনভেস্টিগেশন করলে আমরা ক্লিনিক্যালি ক্লিনিক্যালি আমরা অনেক কিছুই বুঝতে পারি যে আমরা যখন হিস্ট্রি নিচ্ছি বা پیشنটকে আমরা যখন আমরা ক্লিনিক্যালি টেস্ট করছি তখন আমরা বুঝতে পারি যে কোথা থেকে রোগটা শুরু হচ্ছে এবং কোথায় গিয়ে শেষ হচ্ছে কোথায় কোথায় তার মেইন প্রবলেম সো আমরা মেইন প্রবলেমটাকে ফোকাস করি যদি দেখি তার হাঁটুতে ব্যথা প্রচন্ড পরিমাণে ব্যথা আছে হাঁটতে চলতে কষ্ট হচ্ছে পায়ের শক্তি কমে যাচ্ছে তখন আমরা ইনভেস্টিগেশন করি কোমর থেকে যে কোমরে তার ডিসপ্রলাপস আছে কিনা কারণ আমি যত হাঁটুর এমআরআই করব হাঁটু তো ড্যামেজ আছে দেখা যাচ্ছে বাইরে থেকে একটা এক্সট্রা হয়তো করা আছে সেখানে দেখা যাচ্ছে হাঁটুর ভিতরে কার্টিলেজ ড্যামেজ আছে বোনস একটার সাথে একটা প্রায় লেগে যাচ্ছে ফ্রিকশন হচ্ছে তো আমাদের কোমরটা কিন্তু দেখায় তখন আমরা কোমর এমআরআই করি কারণ ওইটা হচ্ছে মেইন জায়গা ভাইটাল পয়েন্ট স্যার এক মিনিট এমআরআই এর কথা যখন চলে আসলো তখন একটা কোশ্চেন সবসময় থেকে যায় আমাদের ম্যাক্সিমাম پیشنটদের একটা দুর্বলতা থাকে একটা আগে থেকে একটা মাইন্ড সেটআপ থাকে যে এমআরআই খুব ভয়ঙ্কর একটা ব্যাপার এবং এই পরীক্ষাটা সহজে তারা মুখোমুখি হতে চায় না তো پیشنটের এই ভীতি যেহেতু আমাদেরকে ইনভেস্টিগেশন করতেই হবে কারণ প্রপার ইনভেস্টিগেশন ছাড়া প্রপার ট্রিটমেন্ট কখনোই পসিবল না তো এই ভীতিটা কাটানোর ক্ষেত্রে আপনি پیشنটদের উদ্দেশ্যে কি বলতে চান অ্যাকচুয়ালি কোমরে যে এমআরআই করা হয় এটা আসলে ভয় পাওয়ার মতো কিছু নাই আগের দিনে অনেকেই ভয় পেত আগে যেটা আমাদের শুধু ক্লোজ এমআরআই ছিল যেটার ভিতরে ঢুকে যেত একটা বলতো যে আমাদেরকে সেই কফিনের মধ্যে ঢুকাই দেওয়া হচ্ছে কিন্তু এখন যেটা ওপেন এমআরআই আসছে যেটা আমরা এসপি হসপিটালে এনেছি লেটেস্ট মেশিন এবং আগে প্রচুর সাউন্ড হতো যে এমআরআই মেশিনে প্রচন্ড সাউন্ড সাউন্ড পলিউশন پیشنটের কানে মাইক্রোফোন দিয়ে রাখা লাগতো কিন্তু এখন কিন্তু সাউন্ডলেস এখন আমাদের যে মেশিন আসছে এখানে কোনো সাউন্ড নাই এখানে সেই কফিনের মধ্যে ঢোকানোর কোনো ব্যবস্থা নাই যে ভিতরে ঢুকে যাওয়ার কোনো সুযোগ নাই এটা ওপেন মেশিন খোলা মেশিন এবং আমি মনে করি যে আপনি আদার্স প্রো মানে পরীক্ষা নিরীক্ষা না করে কোমরে একটা এমআরআই করলে আপনি আসল জিনিসটা আপনি फाइंड আউট করতে পারছেন সো রোগটাকে फाइंड আউট করতে গেলে আপনার প্রথমে একটা এমআরআই করাটা খুবই জরুরি কারণ এমআরআইটা করলে আপনি দেখতে পাচ্ছেন কোমরের কন্ডিশনটা কি তারপর আপনি চিকিৎসা করতে পারবেন যেমন আপনি বুকে ব্যথা হলো প্রথমে আপনাকে একটা ইসিজি করতে হয় ইসিজিটা যেমন ফাস্ট ঠিক তাই কোমরে ব্যথার কারণ আমরা মনে করি এমআরআইটা করা জরুরি কারণ ওখানে অনেক কিছু ঘটতে পারে যেমন কোনো প্যাথোলজি আছে কিনা এখন ভিতরে কোনো টিউমার হয়ে আছে টিউমারের কারণে ব্যথা হচ্ছে সেটা হতে পারে আমরা এক্সরে করলাম কিন্তু কিছুই পাচ্ছি না আস্তে আস্তে টিউমারটা কিন্তু বড় হয়ে যেতে পারে সো এই কারণে সময় নষ্ট না করে আগে একটা এমআরআই করলে আমরা আসল জিনিসটা জানতে পারব এমআরআই এর কথাটা তো শুনলাম এবং আমরা শুনলাম যে এসপি হসপিটালে এমআরআই এর ব্যবস্থা আছে আমরা জানি যে আমরা আগে থেকেই জেনেছি যে আপনি
তার অস্টিওপোরোসিস থাকতে পারে তার আদার্স ডায়াবেটিস থাকতে পারে তো আমরা এখানে কমপ্লিট ট্রিটমেন্ট দিচ্ছি যে কমপ্লিট সলিউশন কমপ্লিট সলিউশন আমাদের এখানে ইনভেস্টিগেশন সমস্ত ইনভেস্টিগেশন করা সম্ভব প্যাথোলজিক্যাল থেকে শুরু করে এবং একটা মেশিন যেটা বিএমডি বোন মিনারেল ডেন্সিটি যেটা আমরা নিয়ে আসছি আমেরিকা থেকে মেশিন বোন মিনারেল সেখান থেকে বিএমডি টেস্ট করছে একটা পেশ অস্টোপ্রোসিস আছে কেন কারণ অনেকে দেখবেন কোমর ব্যথা বললে বলে যে আপনার হার ক্ষয় রোগ আছে আপনার এখানে ভিটামিন ডি এর অভাব আছে ক্যালসিয়ামের অভাব আছে কিন্তু আছে বলে ছেড়ে দিলে হবে না আমাকে কনফার্ম করতে হবে কনফার্ম করার জন্য আমাদের বিএমডিটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যখনই আমি বিএমডি করতে পারছি তখনই আমি দেখতে পাচ্ছি তার ক্যালসিয়ামের ঘাটতি আছে কিনা এখন ক্যালসিয়ামের ঘাটতি যদি না থাকে আর আপনি যদি ক্যালসিয়াম দিতে থাকেন তাহলে সে কী হবে হাইপার ক্যালসিয়াম হয়ে তার কিন্তু কিডনিতে স্ট্রোন হয়ে যেতে পারে সমস্যা হয়ে যেতে পারে যার কারণে আমরা বলছি বিএমডি করে দেখে যদি সেখানে অস্টোপেনিয়া বা অস্টোপ্রোসিস থাকে সেই ক্ষেত্রে ক্যালসিয়াম ভিটামিন ডি সাপ্লিমেন্ট তাকে নেওয়া যেতে পারে কিন্তু অনেকেই আছে দেখা যায় কোনো টেস্ট না করে আন্দাজে বলে দিচ্ছে আপনার ক্যালসিয়ামের সমস্যা থাকতে পারে কারণ তাকে আপনি বেড রেস্ট নিতে বলতে পারেন বা একটা দীর্ঘ টাইম বেড রেস্ট দুই মাস তিন মাস সে হয়তো কোনো জব বা কোনো বিজনেস বা আদার্স কোনো কাজে আছে সে তার জীবিকার ওই জায়গাটা ছেড়ে এসে ট্রিটমেন্টে আসতে চাচ্ছে না ধীরে ধীরে সে আরো বেশি ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে তো এই পুরো ট্রিটমেন্টের প্রসিডিওরে কতটা সময় লাগে এবং शिल्पतर कमर बता दोजन एक ही चिकित्सा लागे बाट वही होते एक ही ओषु लागे ওইটা ভিন্ন হতে হবে এখন একটা রিক্সওয়ালাকে যদি অনেক এক্সপেন্সিভ মেডিসিন দেওয়া যায় সে কিন্তু নিতে পারবে না ফলে তার ট্রিটমেন্ট হবে না আবার একজন শিল্পপতির কারণেই বোধহয় আপনাকে সবাই মানুষের বন্ধু বলে থাকে আমি যেটা জানি আবার যদি একজন শিল্পপতিকে সস্তা ওষুধ দেয় যায় সে কিন্তু ট্রিটমেন্টটা নেবে না সে ট্রাস্ট করতে পারবে না সো আসলে আমাদের پیشنটের সাইকোলজির উপর অনেক কিছু ডিপেন্ড করতে এবং پیشنটের সিচুয়েশন ডিমান্ড এবং রোগ কি চাচ্ছে সেটা সর্বোপরি সর্বপ্রথম আমাদের টার্গেট থাকে যে রোগীর কি ট্রিটমেন্টটা লাগবে যেমন একজন বিদেশ থেকে একজন پیشنট আসলো তার সময় নিয়ে আসলো দুই মাসের ছুটি দুই মাসের মধ্যে আমার অনেক রোগী আসে সৌদি দুবাই কুয়েত থেকে অনেক রোগী আসে তাদেরকে সময় দিয়েছে দুই মাসের মধ্যে ভালো না হতে পারলে আর আসতে পারবেন না তাহলে তার বিদেশ যাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে এরকম হাজার হাজার রোগী আমাদের হসপিটালে এসেছে যাদেরকে আমরা ট্রিটমেন্ট করে আবার বিদেশে পাঠিয়ে দিচ্ছি দেখো দুই মাস সময় এই দুই মাসের মধ্যে তাকে সুস্থ হতে হবে সুস্থ না হলে সে যেতে পারবে না সেই ক্ষেত্রে তার ব্যাক পেন আছে সিভিয়ার কন্ট্রোল পেশেন্ট হাঁটতে পারে না তার ভালনেবল ডিস যেটা মুভমেন্ট করছে যে কোনো মুহূর্তে সে প্যারালাইসিস হয়ে যেতে পারে সো সেই পেশেন্টকে আমরা যখন হসপিটালাইজেশন করছি এবং আমরা তিন থেকে চার সপ্তাহ ট্রিটমেন্ট করে বাসায় শিখিয়ে দিচ্ছি এক মাস ট্রিটমেন্ট করে দুই মাসের মধ্যে হান্ড্রেড পার্সেন্ট সুস্থ সে বিদেশে গিয়ে বছর পর বছর কাজ করবে তার কখনো এর কোমর ব্যথা হবে না কারণ আমরা বডির ওই কোমরের ট্রিটমেন্ট করছি পাশাপাশি বডি ফিটনেস দিয়ে দিচ্ছি যে ফিটনেসের কারণে সে ওখানে গিয়ে আর কিন্তু কোমরে আক্রান্ত হবে না কারণ এই পেশেন্টগুলোর হিস্ট্রি নিয়ে আমরা দেখি কি যে যখন তারা বিদেশে যাচ্ছে বিদেশে যাওয়ার সময় তারা ফিজিক্যালি আনফিট বডি ফিটনেস ছাড়া তারা চলে যাচ্ছে কারণ যারা বিদেশে গেছে বেশিরভাগ ছেলে মেয়েরাই ছেলেরাই বাংলাদেশে কি করতো তারা অলস জীবনযাপন করেছে কোনো কাজ করে নাই কারণ বাংলাদেশের যে ছেলেটা পরিশ্রম করতে পারে তার কিন্তু সৌদি আরব যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই সে দেশে যথেষ্ট পরিমাণ ইনকাম করতে হয় সৌদি আরবের তুলনায় অনেক ভালো ইনকাম করতে পারে সো সে কিন্তু সৌদি যাবে না যে ছেলেটা বেকার বসে আছে বাবা মা জমিজাতি বিক্রি করে তাকে বিদেশে পাঠিয়ে দিচ্ছে পাঠিয়ে দিয়ে ওখানে যে কাজ করতে গিয়ে সে ইঞ্জুরি হচ্ছে আমি গতকাল একটা পেশেন্টকে ভর্তি করলাম সৌদি আরব থেকে রিটার্ন আসছে চার মাসের মাথায় সে ওখানে গিয়ে চার মাসের মধ্যে সে পড়ে গিয়ে তার পা ভেঙে ফেলছে এবং সেখানে কি প্লাস্টার করার পরে সে এখন খোঁড়া হয়ে গেছে সে হাঁটতে পারছে না ওখান থেকে তাকে রিটার্ন দিয়ে দিয়ে চার মাসে সে একটা টাকা ইনকাম করতে পারে না বিদেশে চলে আসছে তার সময় আছে মাত্র আর এক মাস এই এক মাসের সুস্থ হলে সে বিদেশে গিয়ে তার চাকরিটা টিকাতে পারবে নাহলে সে পারবে না সো এই এক মাসের মধ্যে তাকে আমার বডি ফিটনেস করে দিতে হবে ফিটনেস করার জন্য আমার এখানে ইমার্জেন্সি ট্রিটমেন্টের জন্য তাকে ভর্তি রাখতে হবে কারণ আমি যদি তাকে একটা থেরাপি দিয়ে বাড়িতে পাঠাই দিই সে কিন্তু আর জীবনে কোনো বিদেশে যেতে পারবে না এমনকি দেশেও কাজ করতে পারবে না তখন তাকে আমার ভর্তি রেখে ট্রিটমেন্ট করা ছাড়া কোনো উপায় নেই তখন তাকে আমরা হসপিটালে রেখে যেটাকে বলা ইন্টেনসিভ ট্রিটমেন্ট ইন্টেনসিভ কেয়ারে আমরা তাকে ট্রিটমেন্ট দিচ্ছি এবং আমি আশা করি এক মাসের মধ্যে সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে বডি ফিটনেস নিয়ে আবার বিদেশে গিয়ে ইনকাম করে সে তার সমস্ত দিন আশোধ করতে পারবে এবং দেশের জন্য কিছু করতে পারবে ইনশাআল্লাহ সে অবশ্যই পারবে আমরা আশা করি স্যার বিদেশের ব্যাপারটা যখন
and most of the patient kido mechanical problem pathological na je kono rog na eta mechanical so patient kido jane na apni dekhben pochur komor betha rogi ache amader deshe apni jodi jiggesha koren bethar karon ta ki she kido jane na bole komor betha ami pore geslam ba ami ekta balti tulte giye amar komore chot kore tarpor theke betha komore betha ache kido ghotona ta ki ghoteche mechanism ki hocche seta kintu jane na so patient ke amra boli je patient ke age jante hobe bethar karon ta ki shei karon tar karon ta ki মানে প্রথমত ব্যথার কারণ জানলেন যে ডিসপোলাপস তাহলে ডিসপোলাপসের কারণটা কি এটার একটা কারণ আছে সেই কারণটা হচ্ছে আমাদের বডি আনফিট সো আমাদের যাদের কোমর ব্যথা আছে প্রত্যেকে আনফিট কারোরই কিন্তু ফিটনেস নাই সবারই মাসেল উইকনেস সো আপনি যদি একটা বিল্ডিং তৈরি করেন ফাউন্ডেশন ছাড়া দুর্বল ফাউন্ডেশন থাকে তাহলে সেই বিল্ডিংটা ভেঙে পড়বে ভূমিকম্পের কোনো প্রয়োজন নাই স্যার এই বিষয়ে আমরা আরো শুনবো আমাদের এখন একটা বিজ্ঞাপন বিরতিতে যাওয়ার সময় হয়ে গেছে সুপ্রিয় দর্শক চলছে এসপি হসপিটাল ডক্টরস কর্নারে আমরা আরো আলোচনায় ফিরে আসব এখন চলে যাচ্ছি একটা বিজ্ঞাপন বিরতিতে আমাদের সাথেই থাকুন ধন্যবাদ দর্শক এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য বিরতির পর সবাইকে আরও একবার স্বাগত জানাচ্ছি এসপি হসপিটাল নিবেদিত ডক্টরস কর্নারের আজকের আলোচনায় স্যার বিরতিতে যাওয়ার আগে আমরা কোমর ব্যথা এবং হাঁটু ব্যথা নিয়ে অনেক আলোচনা করেছি এবার আমি জানতে চাচ্ছি যে ঘাড়ে ব্যথার প্রবলেমটাও কিন্তু এখন অনেক বেশি কারণ আমরা জানি আমাদের আজকেরকার যুগের মানুষ অনেক বেশি টেকনোলজি নির্ভর কম্পিউটার বা ল্যাপটপের সামনে অনেকক্ষণ বসে ঝুঁকে কাজ করছে তো এই ঘাড় ব্যথার সমস্যা সমাধানে আপনি কি বলতে চান অ্যাকচুয়ালি ঘাড় ব্যথাটা যেটা হচ্ছে এখানে কিন্তু কোমরের মতো ঠিকই মেকানিক্যাল পেইন সবচেয়ে বেশি পাচ্ছি এবং এটা কিন্তু এই যে সেডেন্টারি লাইফ লিড করার জন্য সবচেয়ে বেশি হচ্ছে যারা লং টাইম কম্পিউটারে কাজ করছে বা লং টাইম সামনে ঝুঁকে কাজ করছে তাদের কিন্তু ঘাড় সামনে বাঁকা করে কাজ করতে করতে নেক পেন হচ্ছে ঘাড়ে ইঞ্জুরি হচ্ছে যেটা ডিসপ্রোলাপস হচ্ছে অনেকে কিন্তু বলছে যে আপনার ঘাড়ের হাড় বেড়ে গেছে আমি প্রতিদিনই ঘাড় ব্যথা রুগী পাই অনেকেই এবং সবাইকে জিজ্ঞেস করে কেউ বলে যে হাড় বেড়ে গেছে সেই জন্য ব্যথা কেউ বলে হাড় ক্ষয় হয়েছে জন্য ব্যথা আসলে এমআরআই করে দেখা যায় তার ডিসপ্রোলাপসের কারণে ব্যথা কারণ ব্যথা হতে গেলে আপনার নার্ভের উপরে প্রেশার পড়তে হবে সো হাড় বেড়ে গেলে যদি ব্যথা হয় তাহলে হাড় না কমা পর্যন্ত এই ব্যথা যাবে না কোনো দিনও তাহলে এই হাড়কে কিন্তু কখনোই কমানো সম্ভব না কারণ এখানে অপারেশন করে হাড় কাটা কিছু তো সম্ভব না তাহলে এটা মূল কারণ যেটা সেটা ডিসপ্রোলাপসের কারণে ব্যথা হচ্ছে কারণ আমরা সবসময় কিন্তু সামনে ঘাড় বাঁকা করে কাজ করি সো ঘাড় বাঁকা করে কাজ করলে আমাদের পেছনের দিকে একটা প্রেশার পাচ্ছে এটা টান লাগে এই টানের কারণে আস্তে 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 ওখানে ছোট ছোট ট্রমা হতে হতে ওখানে টিসুগুলো ফেটে যাচ্ছে ফেটে গিয়ে ভিতর থেকে জেল বা ডিসটা বের হয়ে যাচ্ছে যেটা আমরা একটা এক্সাম্পল দিই যে একটা কুঞ্চিকে যদি আমরা বাঁকা করতে থাকি মাছ বরাবর ফাটল ধরবে ঠিক তাই আমরা ঘাড় যখন বাঁকা করে করে কাজ করি ঘাড়ের ঠিক মাঝামাঝি যেমন চার পাঁচ পাঁচ ছয় এইসব জয়েন্টগুলোতে ইঞ্জুরি হয় সেখান থেকে ঘাড় ব্যথা হাত ঝিনঝিন করে হাত অবশ্য হয়ে যায় এখান থেকে মাথা ব্যথা হতে পারে আস্তে আস্তে বুকে ব্যথা হতে পারে অনেকে দেখবেন যে বুকে ব্যথা নিয়ে কমপ্লেন করছে হার্ট চেক করে সবই দেখলো ভালো আছে হার্টে কোনো সমস্যা নাই কিন্তু তার চেস্ট পেন যাচ্ছে না আসলে এটা সার্ভাইকাল থেকে আসছে যদি লোয়ার সার্ভাইকালে ডিসপলস থাকে সেখান থেকে বুকে ব্যথা হতে পারে অনেক রুগী আমাদের কাছে এরকম আসছে বুকে ব্যথা নিয়ে অনেক আছে মাথা ব্যথা নিয়ে মাথা ভাটি গো আছে মাথা প্রচণ্ড ব্যথা একটু ঘাড় বাঁকা করে কাজ করলে প্রচণ্ড ব্যথা হয় যেদিন গোসল করতে যে মাথায় শ্যাম্পু দিচ্ছে কোনো মহিলা পরদিন তার প্রচণ্ড ব্যথা হচ্ছে কারণ তার সার্ভাইকালে ডিসপলস যদি থাকে সেই ক্ষেত্রে এই ব্যথাগুলো তারা ফিল করে এবং এটা এবারে চলে আসলো একটু মায়েদের কথা বলি যারা মা হয়েছেন আফটার ডেলিভারি অর সিজার তারা দেখা যাচ্ছে যে প্রচণ্ড কোমরে ব্যথার অনুভব করেন এবং এই ব্যথাটা তাদের দীর্ঘ দিন ধরে বয়ে থাকতে থাকতে বছরের পর বছর চলে যাচ্ছে তো এই সমস্ত মায়েদের জন্য আপনার পরামর্শ কি যেমন যখন একটা মা যখন বাচ্চা ক্যারি করে তখন কিন্তু তারা অতিরিক্ত লোড ক্যারি করতে হয় সেক্ষেত্রে তারা কি হচ্ছে আস্তে আস্তে বডি আনফিট হয়ে যায় মাসেল উইক হয়ে যাচ্ছে অ্যাবডোমিনাল মাসেল লোয়ার পোর্শনের সাই আমাদের যে হেমিস্ট্রিং কোয়ার ডিসিপিস এই মাসেলগুলো দুর্বল হয়ে যায় যখন বাচ্চাটা ডেলিভারি হয়ে যায় তখন তাদের কোমরের উপরে লোড পড়ে এই যে আগের যে লোড এবং এর আগেও যখন সে কাজ করতো ছোটোবেলায় তখনও কোমরে ছোটো ছোটো ইঞ্জুরি থাকে এখান থেকে তাদের কিন্তু কোমরে ডিসপ্রোলাপস হয়ে যায় কোমরে ডিসপ্রোলাপস হলে আস্তে আস্তে ফিজিক্যাল ফিটনেস আরও লুজ করতে থাকে এবং অনেকে বলে যে আপনার সিজারের সময় যে ইঞ্জেকশন দেওয়া আছে সেটার কারণে ব্যথা এটা একটা ভুল কনসেপ্ট সিজারে যে ইঞ্জেকশন দেয় অ্যানেস্থেশিয়া করার জন্য এটার কারণে কখনোই ব্যথা হতে পারে না কারণ এই ইঞ্জুরি করে যেটা সেটাতে ব্যথা হওয়ার কথা না তাহলে এই কনসেপ্টটাই চেঞ্জ হয়ে যেত এটা ব্যথা হচ্ছে টোটালি তার বডি আনফিটের কারণে মাসেল উইকনেসের কারণে সো এখানে যেটা ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিতে যেটা বলা হয় যে সিজার বা নর্মাল ডেলিভারির পরবর্তী তাকে ফিজিওথেরাপি
সে হাঁটতে পারবে না আস্তে আস্তে নিজ জয়েন্ট হবে কতদিন পরপরই শুরু করা উচিত एक्चुअली এটা আমরা সেটা বলি সিজারের সাথে সাথে আমরা পরের দিন থেকেই শুরু করতে পারি বা ডেলিভারির সাথে সাথে পরের দিন থেকেই আমরা যখন ট্রেনিং করেছি গাইনির উপর আমরা কুমুদিনী হসপিটাল গণস্বাস্থ্য আমরা ট্রেনিং করেছি তখন এটা সাথে সাথেই আমরা একটু এই প্রোগ্রামগুলো শুরু করেছি যেটা রিহ্যাবিলিটেশন বলা হচ্ছে যে প্রত্যেকটা জিনিসে প্রত্যেকটা ট্রিটমেন্টের পাশে কিন্তু রিহ্যাবিলিটেশন চলে আসছে এই রিহ্যাবিলিটেশনটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মেডিকেল সায়েন্সের যে চিকিৎসায় আপনি করেন পাশাপাশি রিহ্যাবিলিটেশন করলে সে স্বয়ং সম্পূর্ণ ট্রিটমেন্টটা আচ্ছা যেমন একটা তরকারি রান্না করে নামানোর আগে আপনি লবণটা চেক করছেন তার মানে কি তরকারিটা টেস্ট হলো কিনা লাস্টে আপনি বুঝে ফেলেন কিন্তু যদি আপনি টেস্ট না করে আপনি নামাই ফেলতেন পরে মানে অনেক পরে যদি জানতেন যে এর মধ্যে লবণ দেওয়া হয়নি বা ঝাল দেওয়া হয়নি এরপরে যত লবণ ঝালই দেন ও কিন্তু আর কখনো টেস্টই হবে না সো এই জিনিস রিহ্যাবিলিটেশন কথাটা যখন চলে আসলো আমার ধারণা যে আমাদের আজকে দর্শকদের মনে অনেক क्वेश्चन চলে এসেছে যে এই টার্মটা কি এবং এর ভিতরে কি কি আছে एक्चुअली রিহ্যাবিলিটেশনটাই যেটা আমাদের এসপি হসপিটাল আমরা বলছি যে একটা মানুষকে সম্পূর্ণ রূপে সুস্থ করে তার জায়গা মতো পুনর্বাসন করা যেমন একটা কোমর ব্যথা রোগী বিদেশ থেকে আসলো সে তার কাজ করতে পারে না সে নিচে বসে নামাজ পড়তে পারে না নিচে বসে টয়লেট করতে পারছে না চেয়ারে বসে কাজ করছে ডাইনিং এ বসে খাচ্ছে নিচে বসে তো আমাদের টাকা ট্রিটমেন্ট করে সম্পূর্ণ সুস্থ করে আবার নিচে বসে নামাজ পড়াই দেব এখন আমি যদি বললাম না আপনি আর জীবনে নামাজই পড়তে পারবেন না চেয়ারে বসে নামাজ পড়বেন বা আপনি যে কাজ করছেন সে কাজ করতে পারবেন না তাহলে তার ট্রিটমেন্ট सक्सेसफुल হলো না হ্যাঁ কখনো কখনো আমরা চেঞ্জ করি যেমন যদি কেউ প্যারালাইসিস হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে আমরা তাকে নতুন করে নতুন নতুন আইটেম শিখিয়ে দিচ্ছি স্যার নামাজের কথাটা যখন আসলো অনেক আমাদেরই অনেক মা বাবা চাচা ভাই বোন অনেকেই আছেন যারা চেয়ারে বসে নামাজ পড়ছেন एक्चुअली তারা স্বাভাবিক নিয়মে নামাজ পড়তে পারছেন না কিন্তু নামাজ তো পড়তে হবে তাই তারা চেয়ারে আশ্রয় নিচ্ছেন কেউ হুইল চেয়ারে আশ্রয় নিচ্ছেন তো এই বিষয়টিকে আসলে কতটুকু বিজ্ঞান সম্মত এবং আপনার ট্রিটমেন্ট এটাকে কি বলে एक्चुअली আমরা যেটা দেখি যে নামাজ যাদের হাঁটু ব্যথা বা কোমর ব্যথা ঘাড় ব্যথার জন্য নামাজের অনেক উপকারিতা আছে নামাজ নিয়ে আমাদের যে আমাদের যে এডুকেশন আমরা যা শিখেছি সেটার মধ্যে দেখেছি হাঁটু ব্যথা রোগীরা নামাজ পড়লে তাদের হাঁটু আর ভালো থাকবে আর্থ্রাইটিস রোগীদের জন্য নামাজ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাক পেইন নেক পেইন এবং অ্যাঙ্কালোজিং স্মলারসের রোগীদের জন্য এবং অলমোস্ট প্রত্যেকটা মানুষের জন্য স্বাভাবিক যেটা ফিটনেস যে কথাটা আমি বলছি যে একটা মানুষের ফিটনেস কখন লস হয় আপনি দেখবেন যে ব্যক্তি নামাজ পড়তে গিয়ে ওঠার সময় মাটিতে ঠেলা দিয়ে ওঠে তার নিশ্চিত তার ফিটনেস লস তার ফিটনেস নাই যার কারণে সে উঠতে পারছে না তার বডি তার পা ক্যারি করতে পারছে না তখনই আমি বুঝে ফেলাম তার ফিটনেসের অভাব এবং তার হাঁটু ব্যথা কোমর ব্যথা ঘাড় ব্যথা সব জায়গায় হবে কিন্তু যে ব্যক্তি নামাজ পড়তে গিয়ে ইজি বসতে পারে এবং উঠতে পারে তার কিন্তু কোনো ব্যথা থাকবে না কারণ সে তার বডির স্বাভাবিক কাজকর্মের জন্য সম্পূর্ণ রূপে ফিট সো এই নামাজ দিয়ে আমরা বুঝতে পারি একটা রোগী ফিট না আনফিট আপনি দেখবেন যে পঞ্চাশ জন নামাজ পড়ছে সেখানে দেখবেন বিশ জন আপনার মাটিতে ঠেলা দিয়ে উঠছে আর তিরিশ জন দেখবেন সুন্দর উঠতে পারছে যে সুন্দর উঠতে পারছে তাদের কোনো প্রবলেম নাই যে মাটিতে ঠেলা দিয়ে উঠছে তারই কিন্তু প্রবলেম তাদের হাঁটু ব্যথা কোমর ব্যথা লেগেই আছে এবং এটার কারণে সে আস্তে আস্তে আরও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সো এই যে যাদের ব্যথার জন্য তারা চেয়ারে বসে নামাজ পড়ছে এতে কি হচ্ছে আস্তে আস্তে তার ফিটনেস আরও লস হয়ে যাচ্ছে যেমন নি জয়েন্ট বেন্ড হচ্ছে না ফলে কি হচ্ছে নি জয়েন্টটা ড্রাই হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে হাঁটুটা স্টিফ হয়ে যাবে স্টিফ হয়ে গেলে কি হবে সে একসময় পারমানেন্টলি ডিজেবল হয়ে যাবে সে আর কোনোদিন নিচে বসতে পারবে না সো আমরা কখনোই এটা আশা করি না যে চেয়ারে বসে আস্তে আস্তে তার নিজ জয়েন্টটাকে সে ড্যামেজ করে ফেলুক এই কারণে যারা বলছে যারা নিচে বসে নামাজ পড়তে পারছে না কষ্ট হচ্ছে চেয়ারে বসে নামাজ পড়ছে তারা যত দ্রুত সম্ভব চিকিৎসা করে তাদেরকে আবার নিচে বসে নামাজ পড়তে হবে যদি এর জন্য ট্রিটমেন্ট আছে ট্রিটমেন্ট করতে হবে ঘরে বসে থেকে সময় নষ্ট করলে চলবে না এবং নামাজ কষ্ট করে পড়তে পড়তে একসময় তার হাঁটুবে তো অটোমেটিক ভালো হয়ে যাবে এবং কন্ট্রোলে থাকবে অ্যাটলিস্ট সে প্রিভেনশান করতে পারবে তার ফিজিক্যাল ডিজেবিলিটি থেকে ফিটনেসের কথা কথাটা যখন আসলো অনেক মা বোনেরা ভাইরা আছেন যাদের অনেক বেশি ওভারওয়েট যার কারণে তারা কাজ করতে পারছে না মুভ করতে পারছে না তো ডক্টরের কাছে গেলে সচরাচর ডক্টর বলছে যে এনি হাউ তুমি যে করে যে কোনো ভাবে তুমি তোমার ওয়েট লস করে আসো তারপরে আমি আমার ট্রিটমেন্ট শুরু করবো এখন কোশ্চেন হচ্ছে এই পেশেন্টটা কোথায় যাবে সে নিজেও তো একজন পেশেন্ট যার প্রবলেম হচ্ছে তার অতিরিক্ত ওভারওয়েট তো এই পেশেন্ট এখন কার কাছে যাবে রাইট দেখেন সুন্দর কথা অনেক রোগী আছে যাদের হাঁটু ব্যথা অলমোস্ট সবারই কিন্তু ওভারওয়েট তো ওভারওয়েট সে হাঁটলেই তার ওজন কমবে না হাঁটলে ওজন কমবে না হাঁটলেই তার চিকিৎসা করা যাবে না হলে ওজন না কমলে চিকিৎসা করা যাবে না কিন্তু হাঁটলে তার হাঁটু নষ্ট হয়ে যাচ্ছে
তাহলে দশ কেজি এখানে ওভার ওয়েট তাহলে কিন্তু ওজন কিন্তু একশো কেজি বা চল্লিশ কেজি ফ্যাক্টর না ফ্যাক্টর হচ্ছে তার মাসেল পাওয়ার সো যে ব্যক্তিকে আমরা দেখছি হাঁটু ব্যথা হচ্ছে ওজন বেশি আছে তার হেটে ওজন না কমায় তার মাসেল পাওয়ারকে বাড়িয়ে আমরা তখন ওজনটাকে মিনিমাইজ করছি এবং এখানে ডায়েটিংটা খুব ভালো কাজ করে ডায়েটিং এর মাধ্যমে ওজন কমানো সম্ভব এবং এক্সারসাইজের মাধ্যমে যেটা আমরা বলছি নন ওয়েট ব্যারিং এক্সারসাইজ কারণ সে তো ওয়েট ব্যারিং করতে পারছে না সে হাঁটতে পারছে না দৌড়াইতে পারছে না তাহলে তার ওজন কমবে না অবশ্যই কমবে যখন নন ওয়েট ব্যারিং এক্সারসাইজ করবো আমি যদি তার বিছানায় সে এক ঘন্টা এক্সারসাইজ করি সেই এক ঘন্টা এক্সারসাইজ এক ঘন্টা দুই ঘন্টা দৌড়ানোর সমান কাজ করবে সো আমার কিন্তু অল্টারনেট ওয়েট হয়ে যায় দৌড়াইলে যে ব্যায়ামটা হচ্ছে এটাকে আমরা বলি ওয়েট ব্যারিং এক্সারসাইজ এটাতে ক্ষতি হচ্ছে কিন্তু শুয়ে শুয়ে এক্সারসাইজ করলে সেটা হচ্ছে নন ওয়েট ব্যারিং এক্সারসাইজ যেখানে কোনো ক্ষতি হচ্ছে না সো এই ভাবে আমরা ট্রিটমেন্টটাকে কন্টিনিউ করি স্যার এসপি হসপিটালে একটু আসি যে এখানে কি প্রতিটা پیشنটের জন্য আলাদা আলাদা ব্যবস্থা আছে কিনা এবং সেটা কি রকম এবং এখানে আর আদার্স কি কি ফ্যাসিলিটিস আছে پیشنটের জন্য এখানে যেমন ফিমেল پیشنটের জন্য আমাদের ফিমেল থেরাপিস্ট আছে এবং এটা ইন্ডিভিজুয়াল অবশ্যই আলাদা আলাদা ব্যবস্থা আছে ছেলেদের জন্য ছেলে থেরাপিস্ট আছে এবং আমাদের এখানে যখন সিভিয়ার রোগী আসে তাদের জন্য সুন্দর ভর্তির ব্যবস্থা আছে এখানে তারা থাকতে পারছে এবং পেশেন্টের সাথে যারা অ্যাটেন্ডেন্স আসছে তাদের জন্য থাকার জন্য সুন্দর ব্যবস্থা আমাদের গেস্ট হাউস আছে যেখানে তারা থাকতে পারছে এখানে থাকা খাওয়ার সমস্ত ফ্যাসিলিটি যেটা ওয়েস্টার্ন আমরা বলছি আমরা আন্তর্জাতিক মানের চিকিৎসা আন্তর্জাতিক মানের সব কিছু আমরা সাপ্লাই দিচ্ছি এখানে যেমন আপনি বিদেশে গেলে দেখা যায় একজন রোগীর সাথে পাঁচজন লোক গিয়েছে তারা থাকবে কোথায় গেস্ট হাউসে থাকছে কারণ হোটেলে থাকবে আসবে যাবে রাতের বেলা সমস্যা হবে কিন্তু হসপিটালের ভিতরে যদি গেস্ট হাউস থাকে তাহলে কিন্তু এই প্রবলেমটা তাদের ফেস করতে হচ্ছে না ঠিক তাই আমরা ওই আদলে যে বিদেশ বাইরে থেকে রুগী আসছে বিদেশ থেকে রুগী আসছে তারা কিন্তু এসে হোটেলে ওঠার প্রয়োজন নয় তারা এসে সরাসরি আমাদের হসপিটালে উঠছে সেখানে গেস্ট হাউস আছে রুম নিয়ে সেখানে থাকতে পারছে সুন্দর ট্রিটমেন্ট করতে পারছে এবং আমার বাইরে ঢাকার বাইরে থেকে আসছে বা যাদের আবাসস্থল ঢাকা নয় তাদের জন্য মনে হয় এটা খুব বেশি সুবিধাজনক হয়ে যাচ্ছে রাইট এটা বেশি সুবিধাজনক এবং যারা বাইরে থেকে আসছে যে অনেকে আছে সকালে এসে দুপুরে চলে যাবে চিটং থেকে নাইট কোচে চলে আসছে সকালে এসে আমাকে দেখাচ্ছে সবকিছু কমপ্লিট করে আবার দুপুরের মধ্যে এসে ব্যাক করতে পারছে সো তার ঢাকায় থাকার প্রয়োজন হচ্ছে না যেগুলো সিভিয়ার কেস তারা রেডি হয়ে চলে আসছে এসে এখানে অ্যাডমিশন নিয়ে তারা ট্রিটমেন্ট করে সুস্থ হয়ে চলে আসছে এই যে কমপ্লিট সলিউশন রাইট পূর্ণাঙ্গ সলিউশন দেওয়ার জন্য এসপি হসপিটাল তার ট্রিটমেন্ট থেকে শুরু করে তার অ্যাটেন্ডেন্ট থেকে শুরু করে সবকিছুকেই কেয়ার করা হয় স্যার জানতে চাইবো যে সব پیشنটগুলো সুস্থ হয়ে ফিরে যাচ্ছে তারা কি আবার কোনো ফিরে আসছে বা তাদের ফলোআপ চেকআপ বা তাদের কি কোনো কমপ্লিকেশন থাকে কিনা নাকি তারা কি কারণে আসছে মানে তাদের অবস্থাগুলো না অ্যাকচুয়ালি আবার এখানে যারা پیشنট ট্রিটমেন্ট নিয়েছে তারা প্রত্যেককে আমাদের এসপি হসপিটালে তারা আমাদের ফ্যামিলি মেম্বার ফ্যামিলি মেম্বার এবং এরা প্রত্যেককে আমাদেরকে প্রচার করছে এবং তারা پیشنট নিয়ে আসছে অ্যাটলিস্ট কোমর ব্যথা রোগী একজন যদি একটা ফ্যামিলি ভালো হয়ে যায় সেই ফ্যামিলিতে আরো 10 জন রোগী থাকে তখন তারা নিয়ে আসছে এবং আমাদের যেটা হলো আমাদের কনসেপ্ট হচ্ছে আমরা রোগীকে ট্রিটমেন্ট করে তাকে এক্সপার্ট তৈরি করে দিচ্ছি সেজন্য আর নেক্সট এই ট্রিটমেন্টের জন্য আমার কাছে আর ধর্ণা দিতে না হয় তার ট্রিটমেন্ট সে নিজেই করতে পারবে হ্যাঁ দুই একজন আসছে কি হয় তারা নতুন করে কোনো দুর্ঘটনায় পতিত হচ্ছে কেউ আছার কে পড়ে যাচ্ছে কেউ অ্যাক্সিডেন্ট করছে সেখান থেকে তারা আসছে কিন্তু আমার কোনো রোগী সাধারণত দ্বিতীয়বার আমার এখানে ট্রিটমেন্ট নেয় না আমি মজার কথা যে রোগীকে যখন ভর্তি করি তখন বলি আমি ট্রিটমেন্ট কিন্তু একবার করব দ্বিতীয়বার করব না সো আপনি ভালো মতো বুঝে নেবেন এখানে ভর্তি থাকলে একুশ দিন আমি করবো এরপরে ফার্দার কেউ ট্রিটমেন্ট ঠিকানা নাম্বারটা বলছি লিখে নিতে পারেন জিরো ওয়ান সেভেন নাইন থ্রি ডাবল ফাইভ সেভেন এইট টু ফাইভ আমি আর একবার বলছি জিরো ওয়ান সেভেন নাইন থ্রি ডাবল ফাইভ সেভেন এইট টু ফাইভ ধন্যবাদ সবাইকে দর্শক দুশো ছয়টি হাড়ের সমন্বয় যে শরীরটি আমরা সবসময় বহন করে চলেছি এটা দেখভার করার দায়িত্ব কিন্তু একান্তই আমাদের নিজেদের আর সেজন্য স্বাস্থ্য সচেতন থাকতে হবে আর সুন্দর জীবনটাকে উপভোগ করতে হবে আগামী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজ এখানেই বিদায় নিচ্ছি খোদা হাফেজ